আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহর রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আমি দোয়া করি প্রিয় বন্ধুরা তোমরা তো জানো মরণবিধি করোনা ভাইরাস ভাইরাসের জন্য তোমাদের বিদ্যালয় বন্ধ বিদ্যালয় বন্ধ কিন্তু তোমরা বাড়ির বাইরে যেতে পারছো না খেলাধুলা করতে পারছো না মন খারাপ কিন্তু আমাদের পড়াশোনা তো চালিয়ে যেতে হবে সেই পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আমি মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ সহকারী শিক্ষক কমরপুর হাজি জনাব আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভৈরব কিশোরগঞ্জ প্রিয় বন্ধুরা বলো তো তোমরা স্ক্রিনে কি দেখতে পাচ্ছ একটি আপেল তাই না খুব ভালো বন্ধুরা আমি আপেলটি তোমাদের চারজনের মধ্যে সমান বাকি ভাগ করে দিতে চাই তোমরা কি দেখবে আমি কিভাবে সেটা বাগ করছি আমি এখন দেখাচ্ছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি আপেল সমান চারটি অংশে বিভক্ত হলে এই চারটি অংশে বিভক্ত কি কি বলে জানো বগ্নাংশ সমান চারটি অংশে বিভক্ত হলো আমরা দেখছি প্রত্যেকটা অংশে চার ভাগের এক অংশ প্রত্যেকটি অংশ কি চার ভাগের এক তাহলে বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সাথে ভগ্নাশের গুণ নিয়ে আলোচনা করব তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং শুনবে আশা করি সমস্যাটি তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ একটি গাণিতিক সমস্যা আমি সমস্যাটি পড়ছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এক ডিসিলিটার দ্বারা পাঁচ বাই চার বর্গ মিটার রঙিন করা যায় তিন ব্যাগের দুই ডিসিলিটার রং দ্বারা কত বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল রঙিন করা যাবে প্রিয় বন্ধুরা আমি আবার বলছি সমস্যাটি তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখো এক ডিসিলিটার রং দ্বারা পাঁচ বাই চার বর্গ মিটার রঙিন করা যায় তিন ভাগের দুই বিশ লিটার রং দ্বারা কত বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল রঙিন করা যাবে আমি আবারও বলছি সমস্যাটি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনো এবং দেখো এক বিশ লিটার রং দ্বারা পাঁচ বাই চার বর্গ মিটার রঙিন করা যায় তিন ভাগের দুই বিশ লিটার রং দ্বারা কত বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল রঙিন করা যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা সমস্যাটি কি চাওয়া হয়েছে বলতে পারো কত বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল রঙিন করা যাবে খুব ভালো এখানে আমাদেরকে বের বের করতে হবে তিন ব্যাগের দুই ডিসি লিটার রং দ্বারা কত বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল রঙিন করা যাবে আমি এই সমস্যাটি যদি সমাধান করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাকে কি করতে হবে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো সমস্যাটি সমাধান করার জন্য প্রথমে আমাকে লিখতে হবে এক ডিসি লিটার রং দ্বারা রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল গুণ রং এর পরিমাণ আমাকে কি করতে হবে প্রথমে সমস্যাটি সমাধান করার জন্য লিখতে হবে এক ডিসিটার রং দ্বারা রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল গুণ রঙের পরিমাণ অর্থাৎ আমরা যদি অর্থাৎ আমরা যদি এক ডিসিলিটার রং দ্বারা রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল গুণ রঙের পরিমাণ গুণ করি তাহলে আমরা সমান করে পাব মোট পাবো আমরা কি মোট রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল তাহলে কি বুঝতে পারছো আমাদের কি করতে হবে এক ডিসিলিটার রং দ্বারা রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল গুণ রঙিন পরিমাণ অর্থাৎ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক ডিসিলিটার রং দ্বারা রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল গুণ রঙের পরিমাণ আমরা যদি দুটো জিনিসকে গুণ করি তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে যাব আমরা কি পাবো বন্ধুরা মোট রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল প্রিয় বন্ধুরা আমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছি কি দেখতে পাচ্ছি আমি তোমাদের স্ক্রিনে দেখাচ্ছি বিষয়টা যে এক ডিসিলিটার রং দ্বারা রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল এখানে কি বলতে পারো এক ডিসিলিটার রং দ্বারা রঙিন অংশের ক্ষেত্রফলটা কি আসলে কি বন্ধুরা বলো তো গোল পাঁচ ভাগের চার তাহলে আমরা কি পেলাম পাঁচ ভাগের চার এবং রঙের পরিমাণ কত বলতে পারো রঙের পরিমাণটা হলো তিন ভাগের দুই আমরা এই সমস্যাটি এখন গাণিতিক বাক্যে প্রকাশ করব আমরা এখন গাণিতিক বাক্য দেখব কিভাবে লেখে তোমরা একটু খেয়াল করবে মনে গাও তাহলে আমরা এটা কিছু লিখব যেহেতু লেখা আছে এক ডিসিলিটার রং দ্বারা রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল তাহলে এই ক্ষেত্রফল কত পাঁচ ভাগে চার পাঁচ ভাগে চার তারপরে আছে কি গুণ গুণ আমরা গুণ লিখব গুণ দেওয়ার পরে আছে রঙের পরিমাণ তাহলে এখানে রঙের পরিমাণ কত 
তিন ভাগের দুই তিন ভাগের দুই হলো রঙের পরিমাণ আমরা যদি তিন ভাগের দুই এখন লিখবো লিখলাম তোমরা তো পূর্বের ক্লাসে দেখেছ বা শুনেছ যে একটি বগ্নাংশ দিয়ে অপর একটি বগ্নাংশ যদি আমরা গুণ করি তখন আমাদের কি করতে হবে বগ্নাংশের লব দিয়ে অপর লবকে গুণ করতে হবে একইভাবে বগ্নাংশের হর দিয়ে অপর বগ্নাংশের হরকে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা কি শিখলাম যে একটি বগ্নাংশকে অপর একটি বগ্নাংশকে গুণ করলে প্রথমে আমাদের করতে হবে লব দিয়ে লবকে গুণ এবং হর দিয়ে হরকে গুণ তাহলে আমি সেটা করছি তোমরা দেখো এখানে আমরা সমান দিব যারপরে একটা রেখা টান দিব তার প্রথমে আমি লব দিয়ে লবকে গুণ করি এখানে লব কত আছে চার এবং দুই লব কত আছে চার এবং দুই এখন চার এবং দুই আমি গুণ করব গুণ করলে কত হবে গো চার দুগুণে আট আমি এটা লব লিখলাম চার দুগুণে আট লিখলাম একইভাবে আমি হর প্রথম হর দিয়ে দ্বিতীয় হরকে গুণ করব অর্থাৎ একটি হর দিয়ে অপর একটি হরকে গুণ করব যদি আমি গুণ করি তাহলে কি পেতে পারি পাঁচ এবং তিন তাহলে পাঁচ এবং তিন গুণ করলে কত হবে তিন পাঁচে পনেরো তাহলে আমরা কি পেলাম তিন পাঁচে পনেরো তাহলে যখন আমরা সমস্যাটি সমাধান করতে করতে গেলাম তখন কি পেলাম একটি বগ্নাংশ দিয়ে অপর একটি বগ্নাংশকে গুণ করতে হবে আর সেই গুণটি করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের লব দিয়ে অপর লবকে গুণ এবং হর দিয়ে অপর হরকে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলকে পাবো তাহলে আমরা কি পেলাম চার দুগুণে চার দুগুণে আট এবং তিন পাঁচে পনেরো আমরা কি ফল পেলাম পনেরো ভাগে আট পনেরো ভাগে আট অর্থাৎ তিন ভাগে দুই বিশ লিটার রং দ্বারা পনেরো ভাগে আট বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল রঙিন করা যাবে আমরা উত্তরটা কি পেলাম পনেরো ভাগে আট বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল রঙিন করা যাবে তাহলে বন্ধুরা আমরা লিখতে পারি উত্তরটা আমরা লিখতে পারি সুতরাং তিন ভাগে দুই বিশি লিটার রং দ্বারা পনেরো ভাগে আট বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল রং ইন করা যাবে তাহলে আমরা কি বললাম সুতরাং তিন ভাগে দুই ডিস লিটার রং দ্বারা পনেরো ভাগে আট বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল রঙিন করা যাবে তাহলে প্রিয় বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে আবার গানের সমস্যাটি বলছি তোমরা কিভাবে করবে একটু মনোযোগ দাও আমি আবার করছি এক ডিস লিটার রং দ্বারা পাঁচ ভাগে চার বর্গ মিটার রঙিন করা যায় তিন ভাগে দুই ডিস লিটার রং দ্বারা কত বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল রঙিন করা যাবে তাহলে এই সমস্যাটি সমাধান করতে গেলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে এক ডিস লিটার রং দ্বারা রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল গুণ রঙের পরিমাণ আমরা যদি এই দুটা জিনিসকে গুণ করি তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলটি পেয়ে যাব আমরা কি পাবো মূল রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল আমাদের কি করতে হবে আমি তোমাদেরকে আবার বলছি এক ডিস লিটার রং দ্বারা রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল গুণ রঙের পরিমাণ তাহলে এক ডিস লিটার রং দ্বারা রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল কত পাঁচ ভাগের চার আমরা এটা নিচে লিখব পাঁচ ভাগের চার গুণ আছে গুণ লিখব তারপরে আছে রঙের পরিমাণ রঙের পরিমাণ কত আছে তিন ভাগের দুই খুব ভালো তিন ভাগের দুই তাহলে আমরা যদি এই দুটাকে গুণ করি তখনই আমরা মোট রঙের অংশের ক্ষেত্রফল তাহলে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যদি আমরা একটি বগ্নাংশ দিয়ে অপর একটি বগ্নাংশে গুণ করি তাহলে আমাদের কি করতে হবে লব দিয়ে লবকে গুণ করতে হবে আবার হর দিয়ে হরকে গুণ করতে হবে এখানে লব হলো চার এবং দুই আর হর হলো পাঁচ এবং তিন তাহলে আমরা প্রথমে লবকে গুণ করি চার দুগুণে আট কি পেলাম চার দুগুণে আট আবার আমরা এখন হরকে গুণ করব তিন পাঁচে পনেরো হর হলো পাঁচ এবং তিন আমরা পাঁচ এবং তিনকে যদি গুণ করি তাহলে কত পাবো পনেরো তাহলে আমাদের ফল পেলাম কত পনেরো ভাগে আট ফল পেলাম পনেরো ভাগে আট তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং তিন ভাগে দুই ডিসি লিটার রং দ্বারা পনেরো ভাগে আট বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল রঙিন করা যাবে আমরা কি লিখবো উত্তরটা কি হবে আমাদের সুতরাং 
তিন ভাগের দুই ডিসি লিটার রং দ্বারা পনেরো ভাগের আট রং জমিনের ক্ষেত্র রঙিন করা যায় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি তোমরা একই নিয়মে বা এই নিয়মে ভগ্নাংশের বিভিন্ন গুণগুলি তোমরা করতে পারবে তোমাদের সুবিধার জন্য আমি এই অঙ্কটি বিপরীতভাবে সাজিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি যেন তোমাদের শিখতে সুবিধা হয় প্রিয় বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে দেখো আমি অঙ্কটিকে সাজিয়েছি প্রথমে আমি লিখেছি তিন ভাগের দুই গুণ পাঁচ ভাগের চার অর্থাৎ আমি আগের অঙ্কটি একটু ঘুরিয়ে লিখেছি প্রথমে ছিল পাঁচ ভাগের চার তারপরে গুণ তারপরে ছিল তিন ভাগের দুই আমি যেহেতু বলেছি এই নিয়মে বিভিন্ন বগ্নাশে গুণ করা যাবে তাই তোমাদের সুবিধার্থে তোমাদের যেন সহজে বুঝতে পারো আমি আমি এই অঙ্কটি একটু ঘুরিয়ে লিখেছি যেন তোমরা বুঝতে সুবিধা হই তাহলে আমরা যখন একটি বগ্নাশ দিয়ে আর একটি বগ্নাংশ দিয়ে গুণ করব তখন আমাদের কি করতে হবে তোমাদের তো জানাই আছে প্রথম লব দিয়ে লবকে গুণ করব হর দিয়ে হরকে গুণ করব যদি আমরা গুণ করি প্রথমে লবকে গুণ করব চার দুগুণে আট চার দুগুণে আট তারপর আবার হরকে গুণ করব তিন পাঁচে পনেরো তাহলে আমরা একই নিয়মে বিভিন্ন বগ্নাংশের গুণগুলি করতে পারি আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং তোমরা এগুলি বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে অনুশীলন করবে যেন তোমরা সেগুলি বুঝতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমার এই গান্ধিক সমস্যার সমাধানটি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এবং আয়ত্ত করে আয়ত্ত করতে পেরেছ আমি আশা করি তোমরা বাড়িতে বিভিন্ন অঙ্কগুলো অনুশীলন করবে এবং দেখবে তাহলে তোমাদের আরও সহজ হবে তাহলে আমি তোমাদেরকে বাড়ির কাজ দিয়ে দিচ্ছি সেগুলো বাড়িতে বসে বসে করবে প্রিয় বন্ধুরা তোমরা বাড়িতে বসে বসে যে অঙ্কগুলি করবে সেগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি বাউন্ন পৃষ্ঠা বাউন্ন পৃষ্ঠা হিসাব করো এক নাম্বার হিসাব করো অঙ্কগুলি এই নিয়মে করবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে এবং তোমাদের জন্য সহজ হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে তোমাদের জন্য আমার কয়েকটি পরামর্শ থাকবে পরামর্শগুলি হল যেহেতু বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসে সবাই আতঙ্কিত এবং চিন্তিত তোমাদের পিতা মাতারও নিশ্চয়ই চিন্তিত তোমাদেরকে বাইরে বাইরে যেতে নিষেধ করেছে তোমরা তাদের কথাগুলো মেনে চলবে তাদের আদেশ নিষেধ পালন করবে কখনো মা বাবা মন আগের দিবে না সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে সাবান দিয়ে ঘন ঘন হাত ধুবে পানি পান করবে আশা করি তোমরা আমার কথাগুলি শুনবে মনে রাখবে আর যে অঙ্গগুলি তোমাদেরকে দিয়েছি সেগুলি বাসায় বসে বসে অনুশীলন করবে তাহলে আজকে আমি বিদায় নিই তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাই বাই ধন্যবাদ সবাইকে